Ham Jamboni. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are in the world. Karibuni kwa chaneli ya finance in Swahili. Nimie wenu afadza sifuna. Hi channel tunazunguza jinsi ya watu wanaweza kupata pesa vipi, wanaweza kuwekeza vipi, na pia how they can manage their money. Fedha ni mdhahalo wa muhimu sana kwa sababu ni fedha ambayo inafanya maisha yetu ya kila siku yaendelee. Hivyo basi kwenye hii channel tunazunguza juu ya fedha kila siku. Kumbuka kusubscribe. Bonyeza hicho kidole cha subscribe hapo chini uweze kupata video kila siku ambapo tuna upload kwenye hii channel. Na leo tunaenda kuzungumza jinsi mahasla huko nje wanapata mamilioni ya pesa. Ukiwa huko Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda ama nchi yote huko nje kuna watu katika hiyo nchi ambao wanatengeneza mamilioni ya pesa. Wengine wanatengeneza mamilioni ya pesa kila siku, wengine kila mwezi na wengine wanatengeneza mamilioni kila mwaka. Tazungumza jinsi watu hawa ambao a good number of them wanajita mahasla wanatengeneza pesa. Wanatengeneza pesa vipi? Na pia wewe na mimi tuweza kutengeneza pesa jinsi wanavyotengeneza pesa kwa njia gani? Na just kupatia my examples ama mfano, ndapatia mifano miwili. Katika nchi ya Kenya kwa mfano tuko na rais ambaye mwenyewe amesema ni hasla. Rais wa Kenya Daktari William Samoe Ruto. Ambaye hata katika kampeni zake ndiposa kawa rais throughout amesema ni hasla. Na ukiangalia kweli amekuwa hasla kwa sababu maisha yake yote amekuwa anafanya mashughuli kadha hapa na pale sisi hasa tupeke yake. Na hizi shughuli zote zimeend up kumpatia pesa kwa kiwango tofauti. Hata kuna wakati mwenyewe alisema kwa mfano alikuwa anauza mayai na alikuwa anauza kuku. Na vile ninazungumza sasa hivi niliona kuna mtandao kwa mtandao huko nje kuna website ambayo ilisema Daktari William Samoe Ruto ako na pesa kiwango cha 45 billion Kenya shillings ama ni kiwango cha pesa tunaongea juu ya 400 milioni za Amerika 400 million US dollars ambazo ukiangalia kwa, kwa makini si pesa kidogo ni pesa nyingi na hata outside Kenya ama tukienda nje ya Kenya pia kwa mfano Tanzania kuna wanamuziki maarufu sana ambao wanaitwa Diamond. Watu wengi katika continent ya Afrika wamemmsikia hata zile content zingine huko nje Amerika, Europa wamemmsikia pia. Diamond ako na kiwango cha pesa zaidi ya bilioni moja za Kenya. Ama tunaongea juu ya zaidi ya kumi bilioni za Amerika. Over 10 million dollars za Amerika ambazo pia ametengeneza kupitia kwa mziki na biashara zingine huko nje. Kufika sasa ume, umegundua kitu moja. Hao watu ambao wanafanya biashara huko nje, which most of the time wanaitwa mahaslam, wanateza pesa kwa sababu ya umaarufu wa biashara na pia vitu ambavyo zinawasaidia zina, zina waweze kutengeneza pesa ambavyo wale watu majiriwa huko nje hawana. Na kwa mfano mitatu ni kwamba mtu ambaye ni hasla anateza pesa kwa sababu kitu cha kwanza ni kuwa hana boss. Yeye ni boss wake mwenyewe. Hii inamaanisha yeye mwenyewe anapanga ambacho anataka kufanya, atakifanya wakati mgani na pia atakifanya kwa kiwango kigani. No boss wanajipanga wenyewe. Na kila ambacho nimeguzia pia ni kuwa they manage their own time. Kwa pata mfano, mimi niko Nairobi, Kenya. Uzapata kwa mfano mimi nikiwa hasla, naweza amua leo nitakuwa shughuli zangu Mombasa na kuru na Nairobi. Ni mimi mwenyewe nitakao panga nitapanga wakati wangu kujua nitakuwa Nairobi saa ngapi, nitakuwa Mombasa saa ngapi, nitakuwa na kuru saa ngapi. Kufanya hizi shughuli zote ndiposa siku ikifika mwisho ni kwa nimetimiza ambacho nimepanga kufanya. Na kitu cha mwisho ambacho pia ni cha muhimu kwa mahasla ni kuwa hakuna limit kwa kile wanaweza kufanya. Mtu anafanya shughuli kadhaa kwa siku bila pressure. Ndiposa mwenyewe anapanga shughuli zake, anapanga wakati wake kujua kuwa atafanya 1 2 3 4 things ikifika mwisho wa siku akwa ametimiza. Na sasa kwa kile ambacho sote tumekuwa tumeongoja, nda ku discuss na nyinyi vitu vitano ambavyo mahasla wanafanya huku nje kupata pesa na cha muhimu sana kuwekeza pesa ama ku manage their money in better ways ambazo watu wengine huku nje wafanyi. Kitu cha kwanza ambacho mahasla huku nje watu wa biashara maarufu kunje wanakifanya ambacho watu wengi hawafanyi ni kuwa wanajua kuwa wanapata pesa for the value they are giving out there 
Kwa lugha nyingine ni kwamba wanapata pesa kwa dhamana ambayo wanapeana huko nje. Ukiangalia kwa makini mtu ambaye amaajiriwa kazi, anafanya kazi kwa mfano kutimiza muda fulani wa kufanya kazi. Anafanya kazi kwa mfano kusaisha kidude fulani kwa ametimiza one two three four things. But hasa huko nje anafanya kazi na roho yake yote akijua kuwa atalipwa kwa value ama dhamana anayoleta na hiki kinasaidia mahasla kwa sababu they are able to build good networks huko nje wanatengeneza uhusiano mzuri na watu huko nje ndiposa wanapata biashara zao zinaendelea kukuzwa na kuzwa siku baada ya nyingine so hasla huko nje wanajua kuwa wanalipwa kwa dhamana wanayoleta na kitu cha pili ni kuwa mahasla huko nje wanajua kuwa hakuna limits hakuna kitu kinawabana kwa kile wanaweza kufanya Utapata kwa mfano mtu huko nje amesoma kwa mfano udaktari lakini anafanya shughuli yote huko nje bora ni shughuli halali na ni shughuli ambayo itamletea hela anaifanya bora ana ujuzi wa kufanya hiyo kazi unapata mtu kwa mfano amesomea udaktari hako na ujuzi wa kujenga nyumba hako na ujuzi wa kununua bidhaa sokoni kwenda kuzuza mahali pengine atafanya hizi shughuli zote na anajipanga kufanya mashughuli kadhaa kwa siku moja kuwa na kiwango cha pesa ambacho anataka Soma hasla huko nje wanafanya vitu kadhaa na hakuna kile kinachowazuia. Wanapanga muda wao, wanafanya vitu kadhaa ndiposa waweze kupata pesa. And then point nyingine ambayo ina relate na hiyo ni kuwa hasla huko nje hawachagui kazi. Na hiki ni kitu cha muhimu sana ambacho wewe na mimi nafa tuelewe. Hasla huko nje hawachagui kazi. Wanafanya kazi yote bora ni kazi ambayo ni legal wanafanya kazi yote wachagui kazi hakuna kazi ndogo hakuna kazi kubwa bora ni pesa ambayo utamsaidia kupata pesa kupata ni kazi ambayo utamsaidia kupata pesa kihalali utapata kuwa hasla huko nje ama mtu anafanya biashara huko nje ako ready kufanya hiyo kazi kwa maana anaelewa akifanya hiyo kazi ataweza kulipwa na pia akifanya hiyo kazi ata build other networks atakuwa na uhusiano na watu wengi huko nje ambao hata in future wanaweza kumpatia majukumu mengine ya kutekeleza so hasla huko nje wachagui kazi na ndiposa they are able to do multiple works and even do many many works over a short time of over a short span of time for them to be able to make money alafu point ya nne ni kuwa hasla suku nje wanajua jinsi ya ku manage their money na maanisha nini most of times hasla amepitia shida nyingi huko nje amejua shida ni nini na amejua pia ladha ya kupata kiwango fulani cha pesa na ndiposa hata pesa zikiongezeka zikuwe nyingi kiwango gani utapata kuwa the money in the money better because hako na discipline ya kupata hiyo pesa na pia hako na discipline ya managing that money so hii imekuwa ndani yake kwa muda hata akipata mamilioni ya pesa bado hako na hiyo discipline ama hako na hiyo adabu ya kuendelea kuona jinsi atakapo endelea ku increase and increase their money bila kushikwa kwa mfano na tamaa ya ku spend all their money so they are out here increasing their money over and over na ndiposa mahasla huko nje wanaweza kupata pesa kwa wingi na pia wanaweza kuwa na nidhamu ya kuendelea kukuza hiyo pesa bila kutumia pesa yote ishe na kitu cha mwisho ambacho pia nimeguzia kwa kwa katika point ambayo nimetoka kuongea ni kuwa mahasla huko nje wanaekeza pesa yao kupata mfano mtu sasa hivi akupata kwa mfano shilingi milioni moja za Kenya ama atakupata kwa mfano shilingi milioni mia moja za Tanzania ni wewe ambaye utaamua jinsi utatumia hizo hizo pesa hasla huko nje anajua kuwa for them to be able to increase their money ama for pes, ndio pesa yao iweze kuongezeka anafaa kuwekeza Utapata kwa mfano hasla huko nje amewekeza pesa kwa biashara, amewekeza pesa kwa majumba, amewekeza pesa maybe kwa soko za hisa na mahali kwingine huko nje. Anaelewa kuwa akiwekeza pesa ndipo atapata pesa nyingine zaidi. Kwa mfano akiwekeza pesa kwa majumba ataweza kupata rent which will pay regularly monthly or even annually. Akiweza kwa mfano kuwekeza pesa kwa soko la hisa huko nje, atapata kwa mfano ma dividends na vitu vingine. So hasla anaelewa kuwa anafaa kuwekeza pesa ndiposa pesa iweze kuongezeka kubaradufu. Hivi basi kufikia sasa umeelewa kuwa mahasla huko nje wako na nidhamu ya kutengeneza pesa na pia wako na nidhamu ya kuwekeza pesa ndiposa waweze kukuza pesa yao. Na hizi ni points za muhimu ambazo wewe na mimi tunaweza kuzichukulia manani ndiposa pia tuweze kutengeneza pesa kama mahasla, kama wanabiashara tajika huku nje ndiposa pia 
tuweze kuwa na maisha ambayo tunajizaa kuwa nayo na pia tuweze kuwa na pesa kiwango ambacho tunataka kuwa nacho. Shukran sana kwa kutazama hii video. I look forward kushare na wewe video nyingine next time. Kwa heri and see you kwa muda mwingine.